நெஞ்சில் துணி விருந்தால் படத்தை பற்றி இந்த படம் எனக்கு ஒரு பெரிய ஜெர்னிங்க இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயுமே வெளியே சொல்லாத ஒரு விஷயம் நான் சென்னையில் வாய்ப்புக்காக ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸாக சுற்றுற டைமில் வெண்ணிலா காபடி குழுக்கும் நான் சுவிசாரை மீட் பண்ணியிருந்தேன் இங்கே பக்கத்தில் தான் ஆஃபீஸ் ஸோ அந்த படத்துக்கு ஆடிஷன் பண்ணி ஆக்சுவலி நான் மீட் பண்ண ஒன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் நான் போன ஒன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் ஆஃபீஸஸ் வெண்ணிலா காபடி குழு ஆஃபீஸ் அங்கே சுசி சாரை மீட் பண்ணி அவர் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோடனே நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்க நல்லா நடிக்கிறீங்க ஆனால் என் கேரக்டர் நீங்கள் செட் ஆக மாட்டீங்கன்னு தெரியலன்னு நான் சார் ஓகே சார் தேங்க் யூ சார் ஐ ஐ திங்க் என்னை வாழ்க்கையில் அழகாக இருக்கேன்னு சொன்னால் ரொம்ப சில பேரில் ஒருத்தர் சுசி சார் அந்த டைமில் இப்போ சொல்லியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஜீவான்ற படத்தில் தெலுங்கு வருஷனுக்கு நான் ஹீரோவாக தமிழ் வருஷனில் விஷ்ணுவாக பைலிங்கோவில் எடுக்க வேண்டியது இன்ஃபேக்ட் ஒரு நாள் ஷூட் கூட பண்ணோம் சில டேட்ஸ் பிரச்சனையான சில காரணங்களால் அதை முடிக்கல முடியல நானும் என்னடா மிஸ் ஆகிட்டே இருக்கோன்னு நினச்சிட்டுருந்தேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு டைமில் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு படம் தான் இத்தனை நாள் கஷ்டப்பட்டதுக்கப்புறம் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு சுசி சாரோட ஒர்க் பண்ண கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பு தான் நெஞ்சில் துணி விருந்தால் அண்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் சுசி சாருக்கு ஒரு டைரக்டராக நான் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேன் அவர் நான் மகா நல்லாவாக இருக்கட்டும் அவர் பண்ண எல்லா படமும் ஐ திங்க் ரொம்ப சில டைரக்டர் தான் அவங்க பண்ண எல்லா படத்துமே எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அதில் ஒரு ஒருத்தர் நிச்சயமாக சுசி சார் பட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு இயக்குனராக இயக்குனர்ன்றதை விட ஒரு மனிதராக அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவருக்கு பெரிய ஃபேனாக இருக்கேன் அதுக்கு காரணம் கூட என்னென்னா தமிழில் நான் படம் பண்ண ஆரம்பித்தோடனே மாநகரம் மாயவன் அதுக்கப்புறம் இப்போது நெஞ்சில் துணி விருந்தால் இதை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு படம் கூட தமிழ் படங்க அது தெலுங்கில் சொல்கிறது கரெக்டாக தப்பாக கூட தெரியல பட் ஐம் ஜஸ்ட் சொல்லணும் படுறது சொல்கிறேன் அதெல்லாம் தமிழ் படம் தெலுங்கில் டப்பிங்காக தான் போவோம் ஸோ ஒரு ப்ரொடியூசராகவோ டைரக்டராகவோ படம் எடுக்கும்போது கூட தமிழ் படமாக மட்டும்தான் எடுப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் விதமாக கூட எல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகிற ஒரு விதமாக இருக்கும் அப்படிப்பட்டது இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் பைலிங் ஒரு ஃபிலிம் ப்ராப்பராக தமிழ் செப்பரேட் தெலுங்கு செப்பரேட்டாக எடுத்த ஒரு படம் ஸோ அது ஆக்சுவலி சுசி சார் ஒரு ரொம்ப பெரிய ரிஸ்க் தமிழில் கண்டிப்பாக எடுக்கிறது அந்த டைமில் எஸ்பெஷலி அப்போதுக்கு மாநகரமும் மாயவனும் நடிக்கிறேன்னு தெரியும் தவிர அது எப்படி வரும் எப்படி வந்திருக்கு அது எப்படி ஓடும் அதை நான் எப்படி நடிப்பேன் யா ஒன்றுமே தெரியாது இங்கேயும் நம்பினார் இந்த பையன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நல்லா செய்வான் கண்டிப்பாக நிற்பான் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்து ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய ஹீரோஸ் ஃபோன் பண்ணிணாங்க இது நானே பண்ணுறேனே எதுக்கு சந்திப்பு எதுக்கு புது பையன் இப்போது நிறைய பேர் பயங்கரத்துலாம் கூட எதுக்கு இப்போது ஃபைனான்ஷியலாக ஒரு கமர்ஷியல் படணும் அவர் எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்பினார் ஸோ நான் நடிப்புக்காக வாய்ப்பு தேட ஆரம்பித்து ஒரு பதினாலு வருஷமாக இருக்கும் நடிக்க ஆரம்பித்து ஒரு ஒம்பது வருஷம் என் முதல் படம் ரிலீஸ் ஆகி ஏழு வருஷம் இந்த கணக்கில் நான் யாருக்காவது நன்றி கடன் பட்டிருப்பேன்னா ரொம்ப சில பேர் அதில் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் கண்டிப்பாக சுசி சார் இருப்பார் லவ் யூ சார் அண்டு ஸோ ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அதை வெற்றியாக தோல்வியாக எல்லாம் பேசுவோம் இந்த படத்தில் நான் நடிக்க முடிஞ்சது சுசி சார் டைரக்ஷனில் நான் பண்ணுறது எனக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியாக தான் நான் பார்த்துட்ருக்கேன் ஆஃப்டர் தேட் இந்த படமாக சொல்லணும்னா என்னோட நிறைய சீனியர் ஆக்டர்ஸோட நான் ஒர்க் பண்ணேன் சீனியர் இந்த சென்ஸ் ரொம்ப வயசாக இல்லைங்க பட் என்னோட சீனியர்னா சூரியனானா இருக்கட்டும் விக்ராந்தா இருக்கட்டும் ஹரிஷா இருக்கட்டும் எப்பவுமே கூட ஒரு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ஜாலியான ஒரு அட்மாஸ்ஃபியரில் தான் எப்பவுமே பண்ணுவோம் ஏஜ் இன் நிறைய நாளுக்கப்புறம் ஒரு டென்ஷனும் இல்லாமல் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக பண்ண ஒரு படம் இன்ஃபேக்ட் பண்ணுறது ரெண்டு லாங்குவேஜ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே அண்டு ஆண்டனி என்ன ப்ரொடியூசராக ஃபஸ்ட் படம் தேங்க் யூண்ணா எங்கள் எல்லோரையும் நம்புனதுக்கு ஸோ நீங்கள் வச்சு நம்பிக்கையாவது இந்த படத்துக்கு நல்லா காசு பார்க்கணும்னு என்னோடய ஆசை அண்டு இமான் சாரோட முதல் வாட்டி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவருக்கு எப்படிலேருந்து ஒரு அவர் மியூசிக்னு நான் ஒரு ஃபேன் ஸோ ஐம் கிளாட் சார் அண்ட் இந்த படத்தில் எச் எச்ச கச்ச சச்சான ஒரு சாங் இருக்கும் அது எப்பப்போ வெளியே வரும்னு நானும் வெயிட்டிங்கில் இருக்கேன் ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டான்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஷோபி மாஸ்டர் கொடுத்த ஸ்டெப்போட நம்ம அப்புக்குட்டியானோட மேட்ச் பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அது அவரோட மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏழு டேக் எட்டு டேக் ஆகிடும் இது பார்த்ததுக்கு எல்லா டேக்கும் தமிழில் ஒரு வாட்டி ஆடணும் தெலுங்கில் ஒரு வாட்டி ஆடணும் சூரியன் கேரக்டர் தெலுங்கில் சத்யா ஒன்று ஆர்டிஸ்ட் பண்ணியிருப்பார் இவர் பாட்டுக்கு இவர் ரெண்டாவது டேக்கில் பண்ணு போயிடுவார் சத்யா வந்து பேனு பார்ப்பார் இன்னும் இவர் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காரு நான் காமெடி தானே படம் வந்தேன் டான்ஸ்லாம் வராதுங்கன்னு வரு அதையும் கஷ்டப்பட்டு ஸோ ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டான 
கேமராமேன் லக்ஸ் எங்கள் காசி விஸ்வநாத் சார் எங்கள் ஆர்ட் டைரக்டர் எல்லாருக்கும் நன்றிங்க எல்லாமே நம்பி இந்த படத்துக்கு சேர்ந்து வந்து செஞ்சுருக்கோம் அண்ட் எஸ்பெஷலி மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஆதரவு கண்டிப்பாக தேவை அண்ட் தான் இது வரைக்கும் கொடுத்த ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி இனிமேல் தான் ஒன்றும் தேவை ஸோ தேங்க்யூ ஆளுங்க யார் பேராவது மறந்து விட்டால் ப்ளீஸ் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க என் மை சிஸ்டர் இந்த ஃபிலிம் சாதிகா ஸோ யார் பேராவது மறந்தால் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க தேங்க்யூ ஆளுங்க